katika sauti live ikiwa leo ni Dominika ya tano ya Pasaka tunaendelea kufanya shangwe za Kristo mfufuka lakini e, tukaendelea kutafakari kupitia muziki mtakatifu kutoka kwaya mbalimbali kama ilivyo ada mtazamaji wa sauti live o, tunakuwa na kwaya kutoka sehemu mbalimbali na siku leo tumebahatika kuwa na kwaya ya mtakatifu Don Bosco ni wanafunzi kutoka chuo cha usafirishaji NIT Mabibo jijini Dar es Salaam wakaendelea kupata masomo pale lakini wanamtukuza Mungu kwa upande mwingine mambo yanakuwa yanaenda sawa si ndio jamani eh yeah. haya ni wanakoya kutoka kwa ya mtakatifu Don Bosco chuo cha usafirishaji narudia tena NIT Mabibo jijini Dar es Salaam ni ambao tutatafakari nao Dominika leo ya tano ya pasaka mimi ni Mary Bintu Ayuda pamoja na Kruzi ma sauti live eh, tunakwambia ungana nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki basi kwa wakati huu kabla tujapata kwenda kuifahamu vema kwa hii ya mtakatifu Don Bosco tupate kusikia sauti zao nzuri sana kutoka kwao karibu tumwimbie bwana jamani katika rona kweli tumwimbie bwana katika rona kweli tumwimbie bwana katika kweli karibuni sana jamani mmependeza na mtazamaji ndio hawa wanafunzi lakini pia ni waimbaji E katika chuo cha usafirishaji pale NIT. Wakati wakaendelea kupata masomo yao pale lakini wanasema kwamba Mungu yupo, Mungu ndiye ametufanya tuwepo hapa basi tuna kila sababu ya kumsifu na kumtukuza. Hebu tupate kusikia sauti nzuri kutoka kwao kwa Yahia mtakatifu Don Bosco. Karibu. Mwimbieni bwana 
choni pa mataifa amedhihirisha haki yake amedhihirisha haki yake ni sauti nzuri kutoka kwa ukwaya ya mtakatifu Don Bosco chuo cha usafirishaji NIT jijini Dar es Salaam kama ndio kwanza naungana nasi mtazamaji unatazama sauti live na kupitia nambari yetu jumbe mfupi ambayo inapita chini ya runinga yako unaweza kuuliza chochote kuhusiana na kwaya hii ya mtakatifu Don Bosco kutoka NIT lakini pia unaweza kutoa maoni yako ama ujumbe wako kuhusiana na kipindi hiki cha sauti live. Kama ninavyokuambia siku zote kuimba ni kusali mara mbili tunasali tena hapa kupitia sauti live kila Jumapili majira kama haya tunakuwa tunasali mara mbili na kwa haya mbalimbali ambazo zinakuwa zimetufikia studioni. Namba yetu ya jumbe mfupi ni 0767300 8:38 tafadhali usipige kwa ambaye unatupigia atuma ujumbe wako mimi nitaweza kusoma wakati huu na toa nafasi nyingine tuendelee kusikia sauti nzuri e, kabla hatujafahamu mambo mengi ambayo yanaihusu kwa ya hii ya mtakatifu Don Bosco tunaendelea kusikia sauti tamu kutoka kwa ya hii ya mtakatifu Don Bosco karibu
Katika rona kweli tumwimbie Bwana Katika rona kweli Katika rona kweli tumwimbie Bwana Eneti wanasikia kweli kwa hizo sauti tumwimbie Bwana Katika rona kweli tumwimbie Bwana Kanisa la Kisinodi Ushirika ushiriki na umisionari Ushirika ushiriki na umisionari Kanisa la Kisinodi na mtazamaji wa Sauti Live Jumapili show ni moja tu toke wende wapi? E, tunasali mara mbili kupitia muziki mtakatifu. Na kwaya ambayo tunasali nayo siku ya leo ni kwaya mtakatifu Don Bosco kutoka chuo cha usafirishaji NIT e, kilichopo Mabibo jijini Dar es Salaam ama tunasema Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mimi ni Mary Bintu Ayuda na kuambia usiondoke. E, baki hapa tuweze kusali mara mbili lakini pia e, tukifahamu vema kwa yaia mtakatifu Don Bosco. Nakumbuka ni washindi wa pili wa tamasha la CPT eh? mwaka jana 2022. Ongereni sana. <laughs> Basi baadaye tutapata kufahamu mengi na zaidi yanayohusiana na kwaya hii. Kwa nini walikuwa washindi wa pili? Walishindwa kuwa washindi wa kwanza. Why? Imekuaje? Si ndio jamani eh? Mtatuambia kwa nini ulikuwa wa pili si wa kwanza eh? Mmeshindwaje yani? Mmeshindwa nini na wale ambao walikuwa washindi wa kwanza? Tazamaji ni siku chosha tunakwenda kupata burudani nyingine katika sehemu yetu ya pili ndio tutapata kuzungumza lakini kwa sasa tusali kupitia sauti nzuri kutoka kwa ya hii ya mtakatifu Don Bosco karibu
kuza jumbe ambazo tayari umenitumia lakini kwa mbona unaendelea kupiga tafadhali usipige tu kwa ujumbe wako nitausoma kupitia nambari yetu ambayo inapita chini ya runinga yako ni 0767300338 ndio nambari yetu ya jumbe mfupi tafadhali usipige tumwimbie bwana katika roho na kweli bwana sipati zile sauti za NIT jamani tumwimbie bwana katika roho na kweli Yes, kanisa la kisinodi ushirika ushiriki na umisionari ushirika ushiriki na umisionari kanisa la kisinodi haya huyu anaitwa Agnes Mapunda anatokea parokia ya Epifania kijiji Dar es Salaam wanakuwa mnaimba vizuri ongereni sana asante haya 
mtumsifu Yesu Kristo. Anaitwa Alfred Likiliwike kutoka Njombe anawatakia utume mwema. Asante. Kristo. Tumaini letu. Anaitwa Deborah Fungameza kutoka parokia ya Mtakatifu Antoni wa Padua Kigoma wanakuwa wanaimba vizuri sana pia wamenoga sana Mungu awabariki. Asante. Nikwambia mmenoga ndio mmetoa sauti. Haya mmenoga kweli lakini jamani tumwimbie bwana. Katika rona kweli. Tumwimbie bwana. ni mwalimu Samuel Batoromeo Katete ama macho macho kwenye mabano ndivyo alivyoandika e, kutoka parokia kipawa kwa ya kwa ya amesema ni kwa ya takatifu Petro na Paulo huko kwa ukipawa e, kituo cha sala ongeleni sana wanakuwa mnaimba vizuri Asante Tumwimbie Bwana Katika Katika Rona kweli Tumwimbie Mwalimu Kipawa huyu amerudia tena kanisa la Kisinodi Ushirika ushiriki na umisionari Ushirika ushiriki na umisionari Anasema kwa kweli hao wanakwaya kwa kweli hao wanakwaya e, ninawapongeza sana kwa wimbo wa mwimbieni bwana wimbo mpya umenibariki sana amina jamani mnawabariki watu <laughs> amina wamesema kanisa la kisinodi ushirika ushiriki na ushiriki na umisionari kanisa la kisinodi yeye Shirima anasema kwa kweli hao wanakwaya amenibariki e, kwa amefufuka na wakaribisha sana Kimanyatu Rombo. Dativa mbona umestuka? Ni kwenu eh? We. Njo njo basi Dativa. Kwa Dativa naona tokea Rombo. Eh, tusalibie basi kwa kilugha cha kwenu kirombo rombo kile. Washinda. We. Unawe. Haya asante. Na mtazamaji wa sauti live ni kwa ya mtakatifu Don Bosco kutoka NIT. Huyu anasema Asante sana kwa sauti tamu, wanakuwa wanatabasamu, uvaaji mzuri. Ongera sana mwalimu Emmanuel Mwanda Kiraeni Girls Secondary Rombo. Eh, watu wa Rombo wamechaluka. <laughs> watu wa Rombo mmechaluka. <laughs> Hatari eh? Mhm. Mm Asante sana kwa sauti tamu ui tena wa rombo amerudia tena jamani. Unatuma mara moja ndugu zangu wa rombo. <laughs> Inatosha moja tu bila nifikisha. Tumwimbie bwana. Ongereni sana wanakwaya, mmeshaini sana pia Mary umedamshi we. <laughs> Asante sana jamani na nyinyi mmependeza mmeambiwa. Anasema bigi hapo kwenye nyote ni Miriam kutoka parokia ya Ikumbilo ileje ni mbea huko eh Haya Rosemary anasema yeye yupo songea Ruhuiko ni mwanakwaya mwenzenu katika parokia ya Ruhuiko tunakaribisha maana amependeza sana ongereni kwa utume Asante mtaenda songea jamani Kweli Haya tumsifu Yesu Kristo. Anamalizia tena wapenda tumwimbie Bwana. Yeye anaitwa Francisca Michael Masi, yupo kigango cha watakatifu Petro na Paulo Bonite Jimbo Katoliki la Moshi. Mtangazaji upo vizuri sana we. Wanakwaya wote mmependeza sana, alafu mnaimba vizuri mno. E, sauti ya nne wako serious sana. We. <laughs> Karibuni Moshi Bonite jamani. Eti sauti ya nne mpo? Mpo sira sana kuliko wenzenu? Ah, ah, lakini si amesema mtazamaji. Yes ndo anawaona. Sauti ya nne mmetisha mmeambiwa. Haya tumsifu Yesu Kristo. Mbona <laughs> mwaguna sasa jamani? Eh? Tumsifu Yesu Kristo. Haya huyu anaitwa Leonsi Royongeza kutoka kigango cha Maganiro parokia ya Rukindo Jimbo Katoliki la Bukoba kwa ya, ya mtakatifu Don Bosco mmependeza na Mungu awabariki katika utume wenu wa kumwimbia. Haya. Huyu anasema ongera vijana kwa utume. Ongera vijana kwa utume ni Beatrice Ntate toka parokia ya Nyamuswa Jimbo la Bunda. Na mtazamaji jumbe ni nyingi sana lakini 
na ambiwa anahitajika kwenda mapumziko kwa wakati huo. Kwa hiyo tunakwenda mapumziko tukirejea tunapata kufahamu sasa kwa nini alikuwa shindwa pili hawa eh? Kwa nini alikuwa shindwa pili sio shindwa kwanza? Tunakwenda mapumziko nitarejea endelea kutazama sauti live. Maisha yana mambo mengi sana. Yanaweza kukupa furaha, huzuni, sonona, na mara nyingine hata msongo wa mawazo kiasi ambacho unaweza kupata matatizo ya afya ya akili, kukata tamaa na magonjwa mbalimbali. Usiogope, haya yote yana suluhisho. Ni kila siku ya Jumanne saa na nusu usiku na marudio Alhamis saa na nusu asubuhi. Ni katika kipindi cha Maisha Clinic na Miane Tinyoni. Familia bora katika nyumba aminifu katika nyumba aminifu familia bora ewe baba mama kijana wazee na wastaafu wenzangu kipindi hiki ni mahususi kabisa katika uchambuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu familia hiyo moyo lakini pia jamii yote kwa ujumla yote katika kujenga familia iliyo bora katika nyumba mimi. Hakika television tumaini kumenoga na maisha ya familia na wana familia bora katika nyumba mimi. Utakuwa nasi mubashara kila Jumapili kuanzia saa 12 jioni hadi saa moja na utakuwa na fursa ya kuweza kuuliza maswali, kuchangia maoni yako na yote katika kujengana kuhakikisha familia zetu zinakuwa bora, zenye amani na furaha hasa katika safari ya hija kuelekea mbinguni lakini yote haya unayapata hapa hapa television tumaini usipange kukosa kipindi hiki ni changu ni chako ni chetu sote nyumba bora hujengwa na mwanamke lakini pia mwanamke huyu huyu ni pambo la nyumba na panapo hadubika kitu kwenye familia mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa tukutane hapa hapa kujadili kwa kina karibu kwenye nyota ya mwanamke nyota ya mwanamke jumapili saa 8 na nusu mchana na marudio jumanne saa 3 kamili usiku hapa hapa tumaini television uliniona toka mbali
yako wimbo ambao umetoka kutazama kwa wakati huu ndio hawa wana mtakatifu Don Bosco kutoka uh, chuo cha usafirishaji au wanawachanganya na 
Tia ye, sijui kwa nini, sijui kwa nini. <laughs> ni ni IT mtazamaji? Eh ndio ambao tuko na eh? Yaani watani zenu. We. Simba na Yanga. Na ni Simba na Yanga kati yenu na wale. Ni ni Simba. Wenye nchi. Mm, mi simu. Wanawatazama TA sasa hizi. Eni IT, si ndio? Ah, TA bana. <laughs> na mtazamaji ni sauti live kama ndio kwanza wanaongana nasi na nilikuwa mtakatifu Don Bosco kutoka chuo cha usafirishaji. Eni IT iliyopo Mabibo eh, jimbo ni kwetu Dar es Salaam jimbo kuu mtazamaji ndio ambao eh, tunafurahi nao kwa pamoja. Siku zote tunakwambia muziki ni hisia. Muziki ni sehemu ya kutunza historia lakini muziki ni sehemu ya kumuunganisha binadamu na Mungu wetu ndivyo tunavyounganisha na kupitia sauti live jamani au sio Tumwimbie bwana katika rona kweli tumwimbie bwana katika rona kweli kanisa la kisinodi ushirika ushiriki na umisionari kuna ujumbe hapa umetoka kwa Fadha Kikoti anasema wimbo nimeupenda mno na wanakwaya wameimba kwa utulivu mno na utakatifu. Ah, basi hata makofi amjipigie. <laughs> Anamalizia kwa kusema ongera sana huyu ni Fadha Kikoti paroko msaidizi wa parokia mtakatifu Maurusi kurasini kama sijakosea jamani mmeimba kwa utakatifu nishai kuambiwa hivyo hata siku moja <laughs> eh hey, jamani mmewahi kuambiwa hivyo hata siku moja mmeimba kwa utakatifu mmejisikiaje sasa <laughs> we <laughs> eraha sana eh <laughs> na mtazamaji basi sasa tupate kufahamu maudi matatu yanayohusiana na kwa yeye ya mtakatifu Don Bosco kutoka chuo cha usafirishaji NIT kilichopo jijini Dar es Salaam. Sasa mimi kwanza nataka kufahamu uh, kabla tujaja kwa mengi mengi yanayohusiana na hii kwa amniambie tu uh, kwa nini wa pili na sio wa kwanza. Eh? Eh? Ah ah nakumbuka mwaka 2021 mlikuwa wa kwanza, si ndio eh? Mwaka 2022 mkawa wa pili. Wai wa pili. Nani msemaji? <laughs> Nani msemaji? Nani msemaji? Eh eh makofi kwake jamani msemaji wa kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Milele ya mina. Jina lako tafadhali akusogea mbele kidogo. Eh eh hapo hapo. Jina lako kwa jina anaitwa Christian Vitalis. Msemaji wa kwaya ama mm, msemaji wa kwaya mtakatifu Don Bosco. Wee. Chuo cha taifa cha usafirishaji Mabibo NIT. Mm, asante sana. Hebu tuambie basi kabla tujasonga mbele kupata kuifahamu hii kwaya vizuri. Kwa nini mlishuka kutoka mshindi wa kwanza kwenye tamasha na CPT, si ndio? Mmetoka mshindi wa kwanza mkaja mshindi wa pili. Nini kilisababisha kutoka namba moja mkaja namba namba mbili? Ah uh, Naweza nikasema hatujashuka mm -hmm. kwa maana ya performance na namna tulivyojiandaa lakini siku zote kwenye mbio lazima patikane wa kwanza, mm. wa pili, wa tatu kwa sababu tulikuwa wengi ilikuwa ni lazima wepo mmoja. Mbona unataka kukubali? Ah. <laughs> <laughs> kwa sababu vilivyo tufanya tuwe wa pili mm. ndio hivyo vilivyo wafanya wenzetu wae wa kwanza. Kwa hiyo okay. Si waombe hivyo e. lakini sasa huu ni mwaka 2023 eti na tamasha lipo mkiwa tatu utasema pia mjashuka <laughs> ha, Hapana e. siku zote na, lazima tupeane nafasi ah. yeah, lazima tupeane nafasi kwa sababu kila mwaka tukiwa tuna tunashinda sisi wenzetu watajisikiaje wewe e. wewe mliwaachia of course lazima nao wajisikie <laughs> Tazama, TIA wanawatazama pale. Hebu hapa neno moja TIA pale. Wanawatazama TIA. TIA ndugu zetu. Mhm. Mm majirani zetu, watani zetu. Mm. Tunawapenda sana. Tunawapenda sana. Sana, sana tunawapenda sana na tunashirikiana kwenye mambo mengi. Mm. Tunawakaribisha next time kwa sababu huwa tunafadhana. Okay. Tukiwa wa kwanza wanakuwa wa pili. Wakiwa wa pili wanakuwa wa kwanza. <laughs> kwa hiyo tuko nao sambamba. Alikuwa hivi sasa. Ana nikwepa sana yani. Sawa bwana ndio hivyo. 
Mwaka huu bado tunatumiri. Mmejiandaa vipi kwa mwaka huu 2023? Um, kwa mara nyingi tamasha la sipitiwa linafanyika mwezi wa kwanza. Okay. Yes, kwa hiyo kwa mwaka huu 2023 tayari limeshafanyika pia. Limeshafanyika? <laughs> yes, limefanyika. Vipi nyinyi? Mko kwa nafasi gani? Ah. Uh, uh -huh. Tunamshukuru Mungu uh -huh. kwa mwaka huu. Uh -huh. Amku, tumeshika amku. tumeshiriki hatuwezi kwa kusa kushiriki kwa sababu tusipo shiriki wengine hawezi wakaja pia Sawa. tumeshiriki na Mungu ni mwema e. tulishika nafasi ya tano. We, yes mkawaachia wengine pia si ndio yes, yes ni muhimu upendo muhimu sana sana <laughs> yes lazima tupeane nafasi haya sasa turudi kwenye kwaya tufahamu leo kwa ufupi historia kwa ya mtakatifu don bosco uh, kwaya ya mtakatifu don bosco ilianza mwaka 2015 pale pale chuo cha taifa cha usafirishaji campus ya mabibo ikiwa na wanakwaya 15 wa wanaochukua masomo katika ngazi mbalimbali za masomo wengine walikuwa shahada wengine walikuwa stashahada wengine walikuwa stashahada kwa hiyo wakaona si vyema kwa kuwa tunachukua elimu yetu hapa tusimsahau Mungu pia wakajikusanya kwa pamoja wakatengeneza kwaya wakaipa jina la mtakatifu Yohane Bosco kwa sababu mtakatifu Yohane Bosco alikuwa anapenda sana utume wa vijana kwa wakaona ni heri tukamtumia mtakatifu huyu katika kwa ya yetu ndivyo mm. ilivyoanza kwa yetu na kila mwaka watu wa hapa wana graduate wanaondoka zao pengine mm. wengine hawapo da kusema ataenda nyumbani atakuja chuoni akifanya mazoezi ya kwaya changamoto gani mnaipata pale pindi wenzenu wengine wanapoondoka wanapomaliza masomo yao pale. Uh, kwa kweli changamoto ambayo inatukumba pale wenzetu wanapomaliza masomo mara nyingi huwa performance yetu kwanza huwa inapungua. Inashuka chini mm -hmm. tofauti na vile vilivyokuwa. Kwa sababu wengi wanaomaliza wanakuaga ndio wale ambao tunawategemea. Kwa mfano mwaka jana walitimu kama wanakuwa 20. Mm -hmm. Sasa ukichukua ukiwatoa wanakuwa 20 kwenye hamsini, wale 30 watakao baki lazima performance yao itapungua. Kwa okay. shida kubwa tunayopataga ndio hiyo hapo. Na wale wanaobaki wa wanakuaga wanyonge sana. Kwa okay. inachukua muda kidogo kuwarudisha kwenye hali ya kawaida. Hiyo okay. ndio shida kubwa ambayo tunakumbana nayo. Lakini kadri tutakavyo tunavyoendelea tunajikuta tumekaa kwenye fomu yetu na Don Bosco anaendelea kusimama kama hivi. Mm -hmm. Yes. Etoke 2015 mpaka mwaka huu mna album ngapi kama kwa ya mtakatifu Don Bosco? Uh, kwa ya yetu mpaka sasa tumefanikiwa kutoa album moja ambayo ndio hiyo ilikuwa inaitwa Tusijiulize kutenda mema mm. ilitolewa mwaka 2019 mwezi wa 4 lakini kwa sasa tupo kwenye mchakato tunamalizia malizia tu mm. baadhi ya sehemu zilizobaki tuweze kuzindua album yetu ya pili we yes elini sasa tutarajie kuona kazi yenu mpya wana Don Bosco en ah. NIT kazi ipo tayari hey. imeshapikwa hmm. imeshaandaliwa vizuri Mungu amesifiwa ametukuzwa na sisi tunaamini tumepata utakatifu We. kwa hiyo tunatamani tuwashirikishe na nyie mje kupata huo utakatifu hmm. kaini tayari itakapofika siku ya Jumapili Jumapili ipi ya tarehe 4 mwezi wa sita mwaka wa 2023 hmm. kila kitu kitakuwa wazi Wee. Ndiyo siku ambayo tutazindua Sasa albamu yetu. Sasa hebu kuwa mwazi ndugu yangu. <laughs> ndio ronjing yenu ya albamu ama ni nini? Yaani ndio mnailizi ile katika mitandao yenu yes, ya kijamii. Ndio sio mitandao ya kijamii tu. Ni itakuwa official release. Wee. Tutaandaa sherehe kubwa kabisa kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa albamu yetu. Karibu sana. Wee. Karibu sana sana sana. <laughs> Wapi tutarajie utuambie kama kuna kiingilio wapo wengi ambao wanatazama wengine hawapo Dar es Salaam lakini wanatamani usiku wawepo utaratibu umekaaje uh, sherehe kama nilivyosema itafanyika tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2023 katika ukumbi unaitwa Plamondon Hall shule ya sekondari Loyola iliyopo Mabibo Dar es Salaam mm. kuanzia saa saba kamili mchana mpaka saa kumi na mbili kamili jioni mm utaratibu kila mtu anayetamani kushiriki na sisi tunamkaribisha mm. kwa namna yoyote ile kwa wale ambao watatamani kuhudhuria kwenye tukio tu, tuna tiketi zetu mm. kwa hiyo utatuchangia tu shilingi 1500 unaweza kuingia mule ndani ukajichukulia utakatifu pamoja na wenzako mm. yes e, tiketi zinapatikana wapi sasa uh, kwa sasa 
unaweza ukawasiliana na sisi viongozi tukakupatia mm. tiketi au ukihitaji tunaweza tukakutengenezea kadi yako maalum kabisa kama huhitaji tiketi unasema tiketi ni mambo ya kizamani tunakupa room wewe mwenyewe kuchagua mm. tukupe kitu gani ambacho unatamani kuingia nacho tunaweza tukakutengenezea kadi maalum kabisa ukaingia nayo lakini tiketi zinapatikana kwa viongozi kuanzia sasa mm. yote anayehitaji ni shilingi 5000 tu za kitanzania kwa mawasiliano kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga namba 07 mhm moja saba sifuri 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 sita tatu mbili mhm urudie tena sifuri saba moja saba mhm sifuri 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 sita tatu mbili okay na kwenye mitandao ya kijamii tunawapata kwa jina gani instagram tunatumia kwa ya mtakatifu don bosco nit mm. na youtube pia tunajita mtakatifu don bosco nit Mhm. Yes. Huko ni kwamba kwa tupo kwa sasa. Amina. Naomba nikurudishe nyuma kidogo kwenye albamu ya kwanza ile. Ndiyo. E, sawa baba skofu mkuu alisema tusifanye muziki kuwa biashara. Ndiyo. Lakini tuliingiza sokoni, si ndiyo? Ndiyo. Hali ilikuwaaje kwenye albamu ya kwanza? Kwa kweli Mungu ni mwema sana. Mm. Uh, kama tulivyoimba tusijiulize kutenda mema, ni kweli watu wa watu hawakujiuliza sana kutenda mema. We. Wali tushika mkono sana, tunashukuru tuliweza kuuza na kala nyingi na ni album ambayo imetutangaza sana. Mm. Wengi wametujua kupitia ile album ya tusijiulize kutenda mema. Tulifanya ziara mbalimbali, tukauza kazi zetu. Watu walipokea vizuri sana na imetusaidia mpaka hapa tulipofika leo mm. kwenye masuala ya kiuchumi. Tunamshukuru Mungu. Okay. Yes. Kwa hiyo kiuchumi mko vizuri eh? Sana. Wee. <laughs> Eti jamani ni kweli eh? Ndio maana naona tunapendeza tunapendeza aje. Menoga. Hebu jipigieni makofi basi jamani. Basi mimi niwatakie kila lililo jema jamani eh. Tukutane tarehe 4 mwezi wa sita. Pale Royola, si ndio eh? Yes. E, kwa tiketi ya shilingi 5000 tu. E, zinapatikana kwa viongozi. Yes. Haya, kwa nambari ya simu ambayo kiongozi ameitaja hapa mtazamaji wewe ambaye unahitaji kufika, unaweza ukamtafuta kwa nambari hiyo. Ukiona umeisahau, nitafute mimi nitakupa namba hiyo, si ndio eh? Ndio. Haya, mimi niwashukuru sana niendelee kwa atakayo tumemwema. Asante, tunashukuru sana Tumaini TV. Mm. Tuko pamoja na nyie. Mm. Karibu ni tena pia. Mabibo. Mm. Tunahudumu parokia yetu, parokia Teule, pendwa kabisa. Ya, ya mtakatifu Petro Feba yeah. Mabibo na fadha yetu ni mzungu. Mzungu? Yes. Anaongea kizungu. Anaongea kizungu, anaongea kijerumani, hey. kilatini. Anaongea lugha nyingi sana. Kwa hiyo Hapa anawatazama. Anatuona live. We, hebu yeah. msalimieni baba jamani. Baba anatutazama pale. Msalimie baba umpe neno moja tukitoka kwa kwaya ya mtakatifu Don Bosco. Ah, uh, Father Vitus. Hao unaona kwa sasa ni vijana wako wapendwa sana unaowapenda kuliko wote vijana wa kwaya ya mtakatifu Don Bosco nani ya parokia yako Teule pendwa kabisa ya mtakatifu Petro Feba mabibo tunakupenda sana fadha Mungu akubariki sana tuendelee kuwa na wewe Ujamtambulisha na mimi kijana wake uh, eh. naye kijana wake eh. kumbe <laughs> Basi fadha vitu tupo na dada yetu mpendwa mm-hmm. binti yako mpendwa mm-hmm. kijana wako kabisa anaitwa dada Mary mm. binti wa Yuda mm-hmm. tunampenda sana pia ni mmoja tu mwambie ni mmoja tu duniani <laughs> na hapatikana tv tumaini <laughs> makofi kwake jamani asante sana jamani niendelee kuwatakia utume mwema eh asante haya mimi nakushukuru sana nashukuru sana msemaji sijui ni kio hujataja title yako ya uongo ya uongozi mimi mimi ni msemaji wa kwaya yes eh ubarikiwe msemaji amina <laughs> <laughs> Makofi atash kwa msemaji jamani. <laughs> Tumwimbie bwana. Katika rona kweli. kweli. Na mtazamaji wa sauti live ni msemaji wa kwa mtakatifu Don Bosco kama tulivyopata kumsikia lakini kubwa lao ni moja tu kwa support tarehe 4 mwezi wa sita si ndio jamani eh? Ndiyo. E, tuendelee kumtukuza Mungu kupitia utume huu wa uimbaji. Ni wanafunzi hawa lakini wameweza kugawa muda wao muda mazoezi muda wa darasani muda wa kujisomea wenyewe wakiendelea kumtukuza Mungu kwa sifa na utukufu wake kwa sababu Mungu mwenyewe ndio anetufanya sisi etuwe tulivyo jamani si ndio eh tunapendeza tumepata nafasi za kusoma 
nani anafanya ana yote wazazi wanafanya kwa nafasi yao lakini yupo Mungu ambaye ni msemaji wa mwisho hata mzazi wako aseme nini lakini Mungu akisema ili hapana halitafika si ndio jamani eh Haya kanisa la kisinodi ushirika ushiriki na umisionari ushirika ushiriki na umisionari kanisa la kisinodi mtazamaji mmoja kwa moja naenda kusoma ujumbe wako tafadhali tumia nambari yetu inayopita chini ya runinga yako lakini usipige yeye yeah, anaitwa Grace kutoka Kilimanjaro CPP Mungu wabariki kwa uimbaji wenu umependeza sana na mnaimba vizuri nimewapenda sana ongereni sana Haya tumwimbie Bwana katika Rona kweli katika Rona kweli tumwimbie Bwana Anaitwa Happy kutoka Mbagala Kongowe Jamani wanakuwa wamependeza sana ongereni Asante Last week nilikuwa na wanakwaya wakiwa wamevaa sketi zinafanana na nini Nikauliza huu mtindo unaitwaje wakashindwa kunijibu. Kuna mtu ambaye anaweza kunijibu hapa. Huu huu mtindo wa sketi huu. Unaitwaje? Eh? Ni hivyo? Majeta? Hebu njonjo. <laughs> eh? Naambia mjamani mimi kweli sijui ila naona tu wengi wanavaa hivi. Yaani huu mtindo unaitwaje? Sketi za kufunga. Ni hivyo hivyo? Sio majeta for life. Kwa hiyo wewe umenidanganya huko. Haya jamani tunaendelea kusoma ujumbe kama kuna mtu anafahamu hizo sketi zinaitwaje mniambie jamani. Mimi nakutana nazo tu lakini sijui zinaitwaje. Haya anasema mama Maria mama wa wote nimependa sana jinsi wanakuwa wanavyoimba kwa hisia na kwa tabasamu safi. Mungu awabariki sana. Lakini karibuni pia mtazame nyimbo yetu YouTube kutoka kwa mtakatifu Padre Pio, chuo kikuu kishiriki cha Kikatoliki Mbeya Kukom. Mmesikia jamani? Ndugu zenu hawa. Wimbo unaitwa Msifuni Bwana. Yeye ni Castro Yera, mwanafunzi na mwanachuo wa chuo tajwa hapo juu. Karibuni sana Mbeya jamani. Asante. Wewe Castro umeleta tangazo hapa Castro. Kaso wewe mjanja sana. Haya huyu anaitwa Mary. Anaitwa Mary Kivambe. Anawapongeza waimbaji, wamependeza sana na wewe wajina Mary mwenzangu umependeza. Asante wajina. Ila hujaniambia unatokea wapi? Eti msifu Yesu Kristu. Anaitwa Christina Laulenti, anatokea parokia mtakatifu Yuda Tadei Muto wa Mbu. Ah, Muto wa Mbu. Mtu wa mbu jamani. Arusha uko bila shaka, si ndio eh? Anasema mmependeza sana, mnaimba kwa tabasamu kubwa sana. Mungu azidishie karama kubwa katika kumwimbia na kuinjilisha watu wengi. Karibuni Jimbo la Arusha. Wote na binti wa Yuda karibuni. Sitakuja wote na sketi zetu za kufunga. <laughs> si mimi mtaripa mmoja? Haya. Haya huyu anasema tumwimbie bwana. Tumwimbie bwana jamani. Alfred kutoka Kahama wakopoa sana hasa Matias ametisha sana. Matias yuko hapa jamani. Majita for life. Matias umetisha. Hebu msalimie kidogo hivi. Matias bro nashukuru sana mola. Matias ongea bwana. Acha na kushikia Matias nini lakini Aya ongea. Jatarajia kama utakuwa unaangalia hiki kipindi ila ah nashukuru sana kwa 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 kunisalimia. Mm. Asili nimefarijika sana. Asante. Mako kaka Matias jamani. Matias ameonekana majeta for life eh. Ongera sana nimwapenda sana naitwa Lilian Gaspar nime ametokea Mafinga Parish. Asante kutoka Mafinga. Tumwimbie Bwana katika Rona kweli. Huyu ni Francis kutoka Same Kituvi. Mungu awabariki wanakwaya na mpenda Mary na wanakwaya wote. We. Asante Francis. <laughs> Francis sana nipenda jamani. Nakupenda pia Francis. Endelea kutazama Tumaini TV eh. Haya yeye ni Ezekiel kutoka Tabora wamependeza sana na huyu aliyovaa miwani ongera ongereni wote 
Atakuwa ni huyu eh? Kwa sababu yuko karibu na mimi eh? Lakini walioba mwenye hapa ni wengi ndugu yangu kutoka Tabora. Eh. <laughs> Waje wote hapa eh? Njoo ni basi mlova miwani jamani. Ah ah aje hapa yeye atasema. Watu na miwani yao ndugu yangu. Eti na wavulana transition ah amesema wasichana tu jamani. Mbona hivyo lakini? Ndio hao eh? Wanapendeza jamani eh? Haya Francis anawapenda. Anapenda pia. Tena. Asante tunampenda pia. Wewe. <laughs> Asante ni jamani. Na mtazamaji wa Tumaini TV tunakwenda mapumziko tena nikirejea tutaendelea na burudani ya nyimbo nzuri kutoka kwa ya hii ya mtakatifu Don Bosco NIT chuo cha ta, chuo cha taifa cha usafirishaji endelea kubaki nami Maisha yana mambo mengi sana yanaweza kukupa furaha huzuni sonona na mara nyingine hata msongo wa mawazo kiasi ambacho unaweza kupata matatizo ya afya ya akili kukata tamaa na magonjwa mbalimbali usiogope haya yote yana suluhisho ni kila siku ya Jumanne saa na nusu usiku na marudio Alhamis saa na nusu asubuhi ni katika kipindi cha Maisha Clinic na Miane Tinyoni Familia bora katika nyumba aminifu katika nyumba aminifu familia bora ewe baba mama kijana wazee na wastaafu wenzangu kipindi hiki ni mahususi kabisa katika uchambuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu familia jumuiya lakini pia jamii yote kwa ujumla yote katika kujenga familia iliyo bora katika nyumba mimi. Hakika television tumaini kumenoga na maisha ya familia na wana familia bora katika nyumba mimi. Utakuwa nasi mubashara kila Jumapili kuanzia saa 12 jioni hadi saa moja na utakuwa na fursa ya kuweza kuuliza maswali, kuchangia maoni yako na yote katika kujengana kuhakikisha familia zetu zinakuwa bora, zenye amani na furaha hasa katika safari ya hija kuelekea mbinguni lakini yote haya unayapata hapa hapa television tumaini usipange kukosa kipindi hiki ni changu ni chako ni chetu sote Toka 
Karona kweli tumimbie Bwana sauti live raha eh raha sana eh jamani nina surprise yenu hapa mko tayari mko tayari mko tayari ehe ila huyu mtu katuma jumbe mbili mimi nasoma moja tu ila kwa sababu yenu na ujumbe mzito mkae tayari kupokea mko tayari mko tayari mko tayari Haya nasoma kama ifuatavyo. Anasema tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Anaitwa Vestina Damiani, wanakwaya wa Don Bosco, wabarikiwe kwa sauti nzuri sana. Yeye anatokea parokia ya Yesu Kristu Mfalme Sengerema mjini. Ajamaliza hapo? Mpo tayari? Amerudia tena. Anaitwa Vestina Damiani Benedict. Naomba kulea kwa ya hii na kufadhili. Irudiwe. 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 Haya, anaitwa Vestina Damiani Benedict. 
Naomba kulea kwa ya hii na kufadhili niko mwanza naweza hivyo. Mpo tayari. <laughs> nilipokea ombi lako lakini naomba basi kiongozi mmoja aje walau aseme neno ili wapate kuwasiliana vema na Vestina. Ah mtiribu we. Makozi gake mtiribu. <laughs> mtiribu naimbisha kwa pointi sana. Hivi unatoka gate jasho kweli wewe? Hapana. Umetokaje? Sio mambo ya kutumia nguvu sana. We. Relax. E, jina lako kwa faida ya mtazamaji. Ah kwa majina naitwa Anthony Sitente. Mm. E, ni mwanafunzi wa NIT mwaka wa tatu. Hai. Neno moja kwa dada Vestina kutoka Singirema. Ah. Yeye ameomba kufadhili kwa yeye. Mpo tayari? Ndio tupo tayari. Mm, kwa niaba ah. ya wana Don Bosco hapa? Ndio kwa niaba ya wana Don Bosco, viongozi na jumuiya wa Katoliki wote pale ah, katika chuo chetu cha NIT. Tunamshukuru sana. Nadhani tumeweza tukakosa maneno mengi ya kusema zaidi ya neno kuu ambalo Asante. Na tunamkaribisha akaribie. Nadhani tutapata mawasiliano yake. Eh akaribie tarehe 4 mwezi wa 6 pale Loyola. Bas kutakuwa na jambo letu pale kuanzia saa 7 hadi saa 12. Nadhani aje pale ajipatie CD, flash, vyote vitakuwepo siku hiyo. Wow. Ndio. Haya Vestina, habari ndio hapa. Bas mimi nitapa mawasiliano yako. Wapate kuwasiliana na wewe. Si ndio jamani eh? Yeah. Mangofi mengi tena kwa Kevestina kutoka Singida. Yeah. Eh, sauti live raha jamani eh? Yeah. Raha sana eh? Yeah. Sauti live imewakutanisha na Vestina. Yeah. Yaani msije kuja leo sijui angechukua wenzenu. Yeah. Mungu ana makusudi lakini si ndio eh? Haya basi tumshukuru Mungu kwa kila jambo na e, tushukuru Tumaini Media si ndio? Tumaini TV hususan Sauti Live si ndio eh? Haya anasema Kristu. Anaitwa Olivia Sabiniani anasema anatokea Mbezi. Ongera sana wanakuwa yamependeza sana. Asante. Sauti zinatoka sasa hivi vizuri. <laughs> <laughs> Anaitwa Zuhura kutoka chuo kikuu kishiriki cha elimu mkwawa Iringa. E, Nimefurahi sana jamani nimebarikiwa kupitia huduma yenu nimemuona Dativa Mtares ongera sana Afu Dativa njo <laughs> Dativa bwana wewe unaimbia kwa yangu ngapi kwanza Dativa Naimbia kwa ya mbili we, lakini una... pia kwenye kikundi kimoja eh? Yaani tatu sasa Ah Dativa Dativa unawezaje shule kwa ya shule Familia ya takatifu mwenge kama sija sijakosea ndio na kikundi kingine cha tatu ni kipi Rai family Rai family kwa FFC Ah Dativa uko vizuri shajaa <laughs> Haya msalimie ndugu yako kutoka chuo cha mkoa wa Iringa Ah kwanza asante sana kwa salamu Ni nani Umemsahau <laughs> 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 Dativa unajulikana jamani huyu anasema anaitwa Zuhura Zuhura jamani ni kasmit wangu makete kule njombe okay. nakupenda sana na kutokea kijema katika masomo Mtazame pale Zuhura <laughs> mwambie unampenda Nakupenda sana Zuhura HGL mwenzangu na kukumbuka sana naomba uendelee kumtumikia Mungu kama ulivyokuwa unafanya Amen um, Basi tusikie sauti yako kidogo <coughs> unaifanya kwenye makundi matatu yote acha na kushikia Dativa <coughs> Wana Yesu Wana 
Jesu. ambazo uwezi kuzipata popote pale nikupitia sauti live kila Jumapili jamani uongo uongo hey. haya moja kwa moja napunguza jumbe tuendelee kupata burudani nyingine ya wimbo kutoka kwa ya hii ya mtakatifu Don Bosco NIT Zuhura umefurahi hapo mkwawa eh umepata kumuona shogale shoga yako huyo jamani haya tumsifu Yesu Kristu Tumsifu Yesu Kristu. Anaitwa Fabian Mayunga anatokea Jimbo la Kahama. Wanakuwa wamependeza na wanaimba vizuri sana. Mtazamaji, e, tunapata kwenda kusikia sauti tamu tena kutoka kwa hii ya mtakatifu Don Bosco. Baki nasi.
Ushiriki na umisionari Kanisa la kisinodi, Kanisa la kisinodi. Ushirika, ushiriki na umisionari Ushirika, ushiriki na umisionari Kanisa la kisinodi Na mtazamaji wa sauti live Munda na ukwetu seo rafika kati umetutupa mkono kweli kweli e, Kabla sije tamatisha ni punguza la ujumbe chache Ujumbe ni nyingi lakini ni kuombe radhi Kwa yamba isi tasoma ujumbe wako Utanisamehe bure tu Lakini ujumbe unakuwa umefika. Mapendo. Daima. Yeye anaitwa Pendo Ayubu kutoka Moshi, Marangu bila shaka. Jamani wanakuwa yamependeza kweli hata wewe pia. Dada umependeza kweli. Asante. Tumshukuru Mungu kutoka Marangu. Tumsifu Yesu Kristu. Milele Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Haya, anaitwa Elizabeth. Mependeza sana maana mmeimba katika roho o kweli. Ogereni sana. Asante. Kweli meimba katika roho na kweli. Iyo. Ahaya. Tumsifu Yesu Kristu. Mirele amina. Elizabeth ya merudia. Tena huyu. Yeye ni Erasto. Tumuimbia buwana jamani. Katika roho na kweli. Erasto Morisi. Kibondo. Kigo. Mandiko. Anako tokea. Anasema wamependeza sana. Na wambea mungu. Hawe pamoja nao katika yote. Amina. Na mtazamaji kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho, lakini mwisho wakipindi hiki mwanzo wakipindi kingine hapa hapa, kupitia Tumaini TV. Mimi ni washukuru sana kwa ya mtakatifu Don Bosco kutoka chuo cha taifa cha usafiri shaji, NIT Mabibo Dar es Salaam. Jamani ya santeni sana. Asante. Mungu wa bariki mzidi kumtumikia ye kupitia utuma wa imbaji. Hata mnapo graduate mkienda nyumbani uko mkaendele kuimba jamani. Siwe chuo tu. Sindi yo jamani? Siyo. Lakini tumuimbia katika? Roo na kweli. Na mtazamaji ya santo kwa mudawa kwa santo kwa kuitagua sauti live. Kwa niaba ya kunzima ya sauti live wa kwemo studies Aristides, Samson Itiba na Sylvester Ndomba kitu wakikishia matangazo haya. Yanafika popote pale ambako unatutazama Tanzania. Niseme ya sante sana endelea kutazama Tumaini TV. Mimi ni Mary Bintu ya Yudes. Kuzo tenakombia Mary Uda ni moja tu. Ogofa matapedi. Tumuimbwana. Katika rona kweli. Tumuimbwana. Na mnakuacha na sauti tamu. Tena kutoka kwa ya hii ya mtakatifu Don Bosco. Wana kapupu kachu imbe. Wana kapupu kachu imbe. Aleluya. Wana kapupu kachu imbe. Wana kapupu kachu imbe. Aleluya. Uchuku na yeye. Na uku na yeye. Wana hii hata milele. Oh, yeah, yeah. 
Nyumba bora hujengwa na mwanamke. Lakini pia mwanamke huyu huyu ni pambo la nyumba.